Hi Beshies! It's Lara here! Welcome back to my channel! Bago na naman tayong video at katatapos ko lang actually mag-workout. Medyo basa pa tong buho ko kaya nag-braids ako kasi medyo greasy siya. Mamaya ko na lang to patutuyuin pagkatapos kong gawin ang video na to. So anyway, kaninang hapon ay may natanggap akong package. Ito siya. At syempre alam ko na kung ano ang laman nito kasi isa lang naman ang in-order ko sa Shopee like 2 weeks ago. At sobrang tuwang-tuwa ako nang matanggap ko to finally kasi matagal ko tong pinag-ipunan at matagal ko na rin pinangarap na magkaroon nito. This is my first ever embroidery kit. Beshies, sobrang mahal ko talaga ang pagtatahi. Nagsimula akong matutong mag-cross-stitching noong grade 5 pa ako. Ipapakita ko sa inyo yung pinakaunang cross-stitch na natapos ko. Ito siya. Ito yung hitsura ng first cross-stitching na ginawa ko. Hindi ko na lang siya pina-frame. Inilagay ko lang siya sa isang hard paper. Tapos nilagyan ko ng plastic cover. So, ayan. Itinago ko talaga to. Kasi masarap siyang alalahanin. Natutuwa ako sa tuwing nakikita ko to. Kasi marami akong naaalalang magandang memories noong childhood ko. I had an amazing childhood, kaya gusto kong alalahanin ang memories na yun at gusto kong itago dito sa aking puso. Charot. I love sewing very much. Siguro ay nagmana ako sa nanay ko kasi isa siyang mananahi. Last month ay nagsimula akong mag-practice ng embroidery. And mind you guys, sobrang nakakatuwa ang embroidery. Nakakawala siya ng stress. At kung hindi nyo pa nasubukan ang embroidery at cross-stitching, Para sa akin, syempre ay mas madali ang cross-stitching kaysa sa embroidery. Kasi nga, sa embroidery, maraming stitches na kailangan mong i-explore, na kailangan mong matutunan. But when it comes to DIY, para sa akin, mas madali at mas nasho-showcase mo yung creativity mo sa embroidery. Kasi hindi ka basta-basta makakagawa ng DIY cross-stitching kung hindi ka rin makakagawa ng pattern. Pero ang embroidery, mag-drawing ka lang sa white cloth ay pwede mo na siyang tahiin para lagyan ng stitches na gusto mong ilagay. So ipapakita ko sa inyo yung pinakaunang embroidery na nagawa ko. Natapos ko lang siya ng 3 days beshies kasi sobrang nakakatuwa talaga siyang gawin. Well, for me. So, eto yung pinakaunang embroidery na nagawa ko. <laughs> Flowers yung mga nandito. So, eto siya. Ayan, kung gusto nyong tingnan ng maayos. Tapos, may isa pa akong nagawang cross-stitching. Eto. My flower, ang favorite flower ko na red tulips. At syempre, may dalawang butterflies. Tapos, itong pangalan ko, Lara. So, balik tayo sa package na dumating kaninang hapon. Ito siya. At bubuksan ko to ngayon, just in case na gusto nyong malaman kung ano ang mga gamit para sa embroidery. May nakahanda na akong gunting. At... Ayan, bubuksan ko na siya ngayon. As in, sobrang happy talaga ako nang makuha ko to. At if ever na gusto nyo malaman kung ano ang pangalan ng Shopee seller, kung saan ko to binili, ilalagay ko lang ang link dyan sa description box. Pero medyo worried ako kasi hindi masyadong secured yung pagkakapack niya. Like, hindi siya naka-bubble wrap. Ito, naka-plastic lang siya. So, ayan. Ito yung embroidery kit. Ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano ang laman nito. Ito yung embroidery hoops. Iba't iba yung sizes niya. Merong itong pinakamalaki 
weight, kukuha muna ako ng tape measure para malaman kung ano yung sizes ng embroidery hoops. By the way, this is made of bamboo. Mabango. <laughs> Amoy bamboo. This is 10 inches. Itong pangalawa, it's approximately 9 inches. Tapos itong isa, wait lang. Medyo hindi siya, ano, hindi na ayos yung pagkaka-attach nitong parang lock. Ayusin ko lang. <laughs> Naayos na. Na-attach na. Pangatlo ay 7 and a half inches. Tapos itong pang-apat ay approximately 6 inches. Itong pinakamaliit, it's approximately 5 inches. Ang tawag dito ay embroidery bamboo hoops. So, the next item inside the embroidery kit are two white cloths. And these are actually the same cloth for cross-stitching kasi same lang naman ang tools ng embroidery at cross-stitching. May mga maliliit na butas kaya cloth to ng cross stitching. Tingnan nyo beshes. ba magkatulad lang silang dalawa. So, ito yung 50 threads na iba't iba ang kulay. Ito rin yung threads na ginagamit for cross stitching. May number siyang nakasulat. Wait ha, ayaw niyang mag-focus. So, may number siyang nakasulat. Ang number na ito ay katumbas ng specific color. So, this color is 918. So, para siyang kulay brown. Walang nakalagay na brand. Usually, ang brand ng threads na ginagamit ko for cross-stitching are Anchor and DMC. Siyempre, not sponsored. <laughs> Sinasabi ko lang yung preference ko para sa threads na ginagamit ko for cross-stitching. Ito wala siyang specific brand na nakalagay. Probably because this was ordered from China. Pero may number siya. Bilangin natin kung 50 ba talaga lahat ng to. Forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty! Yay! There are fifty thread colors and this is making me more excited to do more embroidery and do it your way or DIY cross stitching. Sobrang daming Thread colors na pagpipilian. <laughs> Ang next items naman ay ito, yung ibang tools na ginagamit for sewing or for embroidery or cross-stitching. Meron din siyang scissors. Ito. Ang cute ng scissor, ha? Teka. Itatry ko kung sharp ba siya. Kung matulis ba siya. <laughs> Try natin. Kasi para malama natin kung legit pa to. Wait. Ito na lang thread yung guguntingin ko. <laughs> Uy! Mapurol! <laughs> Mapuro siya! Beshies! Mm. Itatabi ko na lang ang gunting na to. 
but I'm still happy. Kasi kompleto yung pinadala. Ito na lang yung gunting na gagamitin ko instead. <laughs> Hindi siya mapurol. At tingnan pa natin kung ano yung ibang nakalagay. Meron din siyang needles. Gold yung head ng needles. Hindi ko alam kung ano to. Ano ang tawag dito. So, mga expert ng embroideries dyan or pagtatahi, please comment it below kung ano to. Pero ang daming needles na included. Nine lang yung nakalagay sa description ng product dun sa Shopee. Pero sobrang dami ng, ng needles na pinadala nila. Bilangin natin kung ilang needles to. and 35. Kaya pala siya marami ay dahil iba't iba yung sizes niya. May malaki. Ito yung malaking needle. Tapos may maliit din. Ito. Hindi siya makapal. Compare dito sa isa. Itong isa ay makapal. Tapos ito naman ay hindi siya makapal. Manipis lang. May dalawa din siyang stringing device. Ito, ang purpose nito ay para mas madaling may pasok yung sinulid sa butas ng karayom. Dumaan ka sa butas ng karayom. Ito yung sinulid. Tapos, ito namang stringing device ay ipasok mo lang siya dito sa butas ng karayom. Yung sinulid naman ay ipasok mo lang siya sa butas ng stringing device. <laughs> Tapos, silahin mo lang yung stringing device. At ayan, naipasok na ang sinulid sa butas ng karayom. <laughs> Sobrang dali lang. So that's the purpose of this stringing device. Tapos meron ding suture device ang kit na pinadala. Itong suture device ay para kapag nagkamali ka sa stitches na ginagawa mo ay para mas madali lang siyang anuhin, tanggalin or i-unstitch yung maling stitches. Meron din siyang transparent winding board. Sampo ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang purpose naman nito ay para lagyan ng sinulid. Ilipat mo lang yung sinulid. Ganito siya. Kasi kapag hindi nyo nililipat dito sa winding board, may tendency na nagkakabuhol-buhol yung sinulid kapag ganito lang siya. Lalo na kapag hinihila nyo. Meron din ganito. Hindi ko alam kung ano to. Siguro wedding ring. <laughs> wedding ring to. Hindi ko alam kung para saan to. Siguro para hindi ka matusok ng karayom pero hindi naman siya ano eh mas malaki siya kaysa dito sa pointing finger ko kaya hindi ko alam kung saan to siya gagamitin ilalagay ko na lang siya dito <laughs> ay ano mukhang wedding ring <laughs> I guess that's all for this video naipakita ko na lahat ng included sa package ng embroidery kit na in-order ko from Shopee. Yes, I'm so excited to continue learning embroidery as in sobrang lawak ng mundo ng embroidery. Sobrang dami ng stitches na pwede mong i-explore at napakaganda ng hitsura ng mga stitches lalo na kapag may nabubuo kang design. Nakita ko nga nung nag-research ako sa Pinterest, sobrang dami ng stitches na nandoon na nasa picture. At madali lang naman siyang gawin. Kung interesado ka talagang matutong mag-embroidery or kahit ano pa man yan, madali lang yang hanapan ng paraan para matutunan. So, that's it for this video, Beshies. Thank you for watching. 
Sana may natutunan kayo at sana na-enjoy nyo ang video na ito. If you did, please do not forget to hit the like button and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa upcoming videos na ipopost ko. So, thank you for watching and I'll see you next time. Take care everyone. God bless you all. Bye!